suicide rates among Indian workers in Gulf countries are on the rise. Here in Qatar, Indians make up just one-fifth of the population, but 63 Indians committed suicide in Qatar in 2008, accounting for 43% of the total number of suicides. For many Indians, dreams of making it big in the Gulf are turning sore. Pitiable living and working conditions, abuse by employers, the economic crisis, and depression due to long separation from Lavadons are only some of the reasons that drive some Indian workers in the Gulf to take this extreme step. To top it all, many of the Indian expatriates in the Gulf region are skilled or semi-skilled laborers who are not covered by the labor laws of Gulf countries. Why not? Do they only cover white-collar workers? In times of distress, they do not have a venue to air their grievances. This hardworking community accounted for at least half of the US dollar 24.6 billion remittance to India last year. The Indian government is trying to address some of the issues in consultation with the Gulf states, although there has been no research-based study to pinpoint the actual causes of these suicides. Meet Mr. Ismail Wafa, who is a transactional analyst, hypnotist and counsellor. He spends a great amount of time dealing with the psychological problems of Indian immigrants in the Gulf region, analyzing their problems and prescribing possible treatments. ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരിൽ ചിലർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ച പണിയല്ല കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലി എടുക്കാൻ മൊത്തത്തിൽ തയ്യാറല്ല നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് എന്ത് ജോലിയും മതിയെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ജോലി ആരും ചെയ്യില്ല ഏത് തരം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമായി സാറിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ കഴിയുക ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രശ്നം കൂടി വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് കൗൺസിലിംഗ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമെന്നും പറയട്ടെ നമ്മളെ പ്രശ്നം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേണ്ടത്ര കഴിവുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് തന്നെ ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് സത്യം കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അത് എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാസിക്ക് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നത് തന്നെ പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന വിവരത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മീഡിയയുടെ ദൗത്യം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ കൗൺസിലർമാരെന്ന വിഭാഗത്തെ അത് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരി